Ahí está. Hello, hello. Hello, teacher. Hi. Hi, Gustavo. Hello, Josué and Jorge. Hello, how are you? I'm fine, but I am very tired because. Really? Why? Yes, it's the weekend. Is. ¿Cómo se dice movido o oh, agitado, ajetreado? Ajetreado. <risa> busy, podemos decirle. Ocupado. Busy, very ocupado. busy. Very busy week, yes. Yeah. yeah. I get it. You know, in my case, the same. Here. the same. There are some times in which I need to work on weekends. You know, I work, I work on Sundays sometimes. So, yes, I feel like if today it's Tuesday, but no, actually it is Monday, right? Monday. Right. Yes, it is. So oh. now I can see Carlos. Hi, Carlos. How is it going? I'm fine. You're fine. Great. Yes. And Jose? How are you, Jose? Hello, teacher. Hello. Bien, bien. Vamos a empezar, chicos. ¿Qué pasó con las chicas ahora? Where are the girls in the class? ¿Qué se me hicieron? Are in holiday. <laughs> no. <laughs> Come on. Las esperamos. Miren, y también Lupita, ¿qué pasó con ella? Ya no la, no la he visto en estas semanas. Sigue en recuperación. Sigue en recuperación. Ok. Sí. Sí, porque llevamos tercera semana y no la, no la he podido ver a Lupita. Bien, vamos a... Um, a ver, la sección número tres, section number three, era para la semana anterior. ¿Pudimos completar los ejercicios de plataforma o habrá alguno que necesiten que revisemos y que completemos juntos? Sección número tres. ¿Sí? Voy a ir a la plataforma, sección tres. Y de los últimos ejercicios. Siempre que necesitemos revisar algún ejercicio, lo hacemos en clase también. No hay problema, eso también podemos desarrollarlo en clase. Porque no me quiero mover a la section number four. Si sí, aún queda eh, algún ejercicio de completar en plataforma. Y de igual manera hoy vamos a reforzar el tema que estábamos viendo el día jueves. Vamos a concluirlo ahora. Ok, comparing with adjectives. We are going to have an exercise with the topic, you know, so we can finish section number three and then we can move on to section number four. So, well, ¿hay algún ejercicio de plataforma que necesitemos reforzar, completar, o estamos bien con la plataforma? Platform. Sí. Sí, diga. Estamos bien. Estamos bien. Ok, one of the last exercises from the platform in section number three, it was about the same topic. Making comparisons with adjectives. See, ¿Sí? this is the last exercise from section number three. So I need to continue with this topic. Let's take some minutes today to finish with this topic because I need to make sure that you understand fully this topic. You know? Let me present the topic for today. For today we have class number nine. This is the class for today, class number nine from 16. Section number four. Do you like rap? In this section, we are going to be making questions. En eso se centra la sección 4, hacer preguntas. Okay, so do you like rap? It's the topic for section 4. And for today, as I mentioned before, I'm going to have some exercises, examples, 
with the previous topic, the topic from Thursday, comparative with adjectives. And then we are going to start with the first topic from section number four. This is class number nine. So we can start right now. Class, we were mentioning on Thursday last week that whenever we want to make comments, give an opinion about people, places, or objects, what do we need to use? Para dar opinión, ¿qué usamos en inglés? Acerca de people, places, objects, ¿qué necesitamos usar? Para dar una opinión. Ocupamos adjectives. Es lo primero, ¿ok? Ocupamos adjetivos para expresar nuestra opinión. And in this case, we are not only expressing opinion, but we are also comparing. Estamos comparando con adjetivos. No solo dando la opinión, sino comparando. ¿Ok? Y los ejemplos de los comparative adjectives. Or first, primero podemos dar una opinión. Look at this example. This exercise is very useful. I have the picture of different objects. Five different objects with different materials. Right? Miren, tengo cinco diferentes objetos from number one up to number five. The same object, different material. Look at the first object. What do I have in number one? What is this in number one? The examples in number one. A gold ring. And a silver ring. A silver ring. Mm -hmm. Different material. Tengo gold and a silver ring. In number two, can you mention the objects that we have in number two? These ones. We have a tablet and laptop. Computer. A laptop. Mm -hmm. A laptop. Tablet, laptop. Number three, we are talking about shoes. What type of shoes? What kind of shoes are these in the examples? In number three. That should be, that should be casual, yeah. Or hiking books. Uh -huh. Hiking, whenever hiking. you go. Um, you go hiking and also sneakers, sneakers. Two type of shoes. In number four, we have different type of gloves and Prefer different material. Uh -huh. Leather gloves and wool gloves. Okay, different material. In number five, I have sunglasses. What are the material? Or well, in this case, same material, different color. I have black. I, mm -hmm. I prefer black sunglasses. Black and white. The white. Very good. Express opinion. ¿Cómo expresamos entonces opinión? No estamos comparando, just expressing opinion. Which one or which do you prefer? Cuando estamos hablando de objetos similares, nosotros ocupamos la expresión one para singular and ones for plural. No olviden eso, ¿ok? One and ones. Let me make it bigger. And we have questions to ask about opinion. Questions to ask about opinion. Miren, olviden ocupar esto. Once and once. Que esto sustituye a el nombre del objeto. One and once. Number one. Which green do you prefer? The silver one or the gold one? In your opinion class. Which ring do you prefer? The silver one or the gold one? Jorge. I prefer the gold oh, one. Okay, okay. Thank you. Okay. I'm so sorry. 
I prefer the gold, gold one. one. Excellent, Nielsen. Which one do you prefer? How about Jorge? Number one, which ring do you prefer? The silver one or the gold one? I prefer the gold one. Great. And Josue, which ring do you prefer? The silver one or the gold one? I prefer the, the gold one. Uh -huh, the gold one. Prefiero el de oro. Muy bien. Si se fijan ahí, hacemos una elección entre ambos materiales. Gustavo, number two. Which one do you like more? The tablet or the laptop computer? I like the laptop computer. Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo diríamos al final? The laptop computer. One. One. Mm -hmm. Very good job. Or we can only say the laptop computer. Pero como estamos especificando que estoy eligiendo entre dos opciones, por eso es que le agregamos want. ¿Ok? Porque me están preguntando cuál de las dos. The laptop computer want. Let's ask. Janira, number two, which one do you like more? The tablet or the laptop computer? Uh, I like the laptop computer one. The laptop computer one. Excellent. Lorena, number three, it's for you. But listen, Lorena, you are going to ask the question to one of your classmates. Please, number three. Which want you like? Do you like more the Hilkin boots or the sneakers? Uh -huh. ¿A quién le preguntamos esa? Which one do you like more, the hiking books or the sneakers? A alguien uh -huh. en la clase, please. A uh, Jan. Okay, entonces digamos Janira. And then the question. Which ones? Yanni. Uh, ah, bueno, sí, ya, ya la repetí. Okay. <laughs> I like eh, uh, hiking boots eh, once. One o sería ones. Ones. Ah, muy bien, porque ajá, estamos ajá. De hablando dos. de plural. Ajá, dos. Ok, ajá. muy bien. Yes. Great. Let me ask, ¿quién más? Tengo acá, um, Rita. Misma pregunta, Rita. Number three. Which one do you like more? The hiking boots or the sneakers? I prefer the sneakers ones. Very good job. Carlos, number four is for you. Which ones do you prefer? The wool gloves or the leather gloves? The leather gloves. Can you give me the complete sentence? I prefer. I prefer the leather gloves. And at the end, what do we need to add? One or ones? ¿Qué necesitamos agregar al final? The leather gloves. Ones. Ones. ¿Por qué agregamos ones al final? Why? Because it's plural. Because it's plural and because I am making a decision between two items. Porque estoy decidiendo entre uno u otro. Y para ser más específico digo one or ones. Ivania, number five. Which sunglasses do you like better? The black ones or the white ones? I prefer the, the black ones. I prefer, okay. But look, tratemos de dar la misma opinión, pero utilizando la expresión 
I like better. better. Okay, I like mm -hmm. better. Can you repeat that, please? I like, I better. like better the white ones. The white ones. Very good job. Like better, prefer, like more. Like better, prefer, and like more. Questions about expressing preferences. Preguntas sobre este tema, expresar preferencias. In this case, we are just going eh, making choices. Estamos decidiendo entre dos objetos, pero muchas veces podemos tener hasta más, más opciones. Okay? Don't forget to add one and once at the end. Preguntas sobre este ejercicio. Podemos movernos. Is it clear? ¿Se está claro ahora? Yes? No? Ok. Yes, teacher. Yes, teacher. Veamos ahora de comparar. Ya dimos opiniones eligiendo. But now we need to compare. Comparemos between two items, two objects. Ok. Take a look at the examples. Five different adjectives, then I have the examples about the places or the objects that we need to compare. And after that, we have the comparative form. Let's have just five examples. First adjective is cheap. Then I have a small, big, good, and warm. Miren los objetos que vamos a comparar. Número uno, cheap. What is the meaning of cheap? The meaning of cheap. Barato. Barato. Entonces comparemos el que renting and buying a house. Renting and buying a house. Rentar o comprar una casa. Comparemos qué es más barato. In your opinion, class. ¿Qué es más barato? Renting a house or buying a house. Let me listen to you. Buying a house. Cheaper. Is it cheaper? ¿Es más barato? For the moment, it is okay. renting. Yeah, okay. If we talk about reality or the actual time, we can say that. ¿Quién puede hacer la oración completa? Comparemos. The renting uh -huh. is cheaper than buying a house. Muy bien. Renting a house is cheaper the, the than a house. buying a house, I guess. But at the end, si pasamos rentando, imagine 25 years. Si vivo todo eh, un largo tiempo rentando, ¿qué sale más barato al final? What is cheaper at the end? Buying, buying a house. A house. Mm -hmm. Depende de cómo lo queramos ver. That's it. Second example. Small. Apartments, houses. Lo tengo en plural. Miren, apartments and houses. This is like the general idea. Let me listen to you. Glenda, what is your opinion? ¿Cuál es más pequeño? Apartments or houses? In El Salvador, digamos. Ahorita, let's talk about El Salvador. Apartment. Okay. Apartment is smaller than house. A, 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 apartment is smaller than house. Ajá, necesitamos agregar el ver to be. Apartment More. is or are. ¿Qué sería? Apartments is smaller than houses or apartments ah. are. Muy bien. Apartments are. Mm -hmm. Si no estaría incompleta. Muy bien. So apartments mm -hmm. are smaller than that houses. House. That is the reality. Exactly. Smaller than houses. Eden Nilsson, what is your opinion about these countries? Estos dos países que tengo. Country. United States and El Salvador. The United States is bigger than El Salvador. 
Very good job. The United States is bigger than El Salvador, of course, right? Comparemos otros países. Let me see. Russia and United States. Russia and United States. Gustavo, what is your opinion? Comparemos Russia and United States. ¿Qué podemos decir? Russia is bigger uh, than the United States. Very good. It's bigger than. Bigger than. Una, un país más grande. How about this one? Pupusas and tacos. Samuel, what is your opinion? ¿Cuál es mejor, Samuel? Pupusas or tacos? ¿Cómo expresamos esto? Samuel. Uh, is the, yeah. is uh -huh. Aquí is tenemos the... que vamos a utilizar better than, mejor que. ¿Cuáles son mejores? ¿Las pupusas o los tacos? Uh, How better. to make it. Uh -huh. is, is the pupusa better than? Than. Uh -huh. uh -huh. Pupusas. Muy bien. Pupusas are. Are uh, uh, tacos. Than tacos. O piensan que es lo contrario. Tacos are better than pupusas. What is your opinion? No. No teacher. Do I have a Mexican? The best in the world. All right. <laughs> no tengo Mexicans in my class. Not right. No. no. Not right. So pupusas, of course, are better than tacos. Comparemos otra comida. ¿Qué otras dos comidas podemos comparar y expresar que son mejores que? Let's compare food. Pizza. Chinese food. And, okay, Chinese food. Yes, Chinese I love Chinese food. food. And, pizza. Yeah, and pizza. Okay. ¿Cuál es mejor? Chinese food or pizza? Chinese food. Entonces pizza. decimos Chinese food is, is better, is better yeah, than, than pizza. Than pizza. Acá en este caso ocupamos is, porque hablamos de la categoría en general, ¿ok? No estamos siendo específicos, ¿ok? Is. Sopa de patas is better than <risa> sopa de gallinas. Ok, I like it. Veamos de las beverages. Bondongo soup. <risa> is better than. <risa> is better than. Uh -huh. oh. Is better than gallina soup. No, not really. No. <laughs> not Chicken really. Soup. No, all right. I don't, I don't like. You don't I like? I like mondongo soup. No, all right. N nobody, I guess. ¿Qué más? Comparemos bebidas. Comparemos bebidas. ¿Cuál es mejor que la otra? Drink. Pepsi is better than Coca-Cola. Really? Do you think that? Because yeah. for no, me, the no opposite. More. I like more Pepsi. Yes. Uh -huh. I prefer, I prefer Pepsi. Pepsi. I prefer Coca-Cola. Right. I prefer Pepsi. I don't know. Aunque dicen que es más dulce la Coca-Cola. What is your opinion? La Coca-Cola trae Coca. ¿En la Pepsi? Pepsi no. No? no. Okay. <laughs> okay. I don't know. ¿Qué más? Horchata y Coca-Cola. Which one is better? Of course, or chat for me, that is my opinion. And you, which one do you like better? Or chat or or chat is better or, than or chata. Fresh or chata or carao. De carao. <laughs> definitely, definitely. I don't really like it. But you see, comparing, comparando ahora. Y tenemos la última. Um, El adjetivo warm, más caliente, que abriga más, warm. And we have two examples, coat and sweater, coat and sweater. ¿Cuáles serán más calientes, ok? Nos ayudan más en la época de frío. Coat or sweater, which one do you like more or do prefer? Let me Coat. Coat. Eh, vamos a ver cómo quedaría. I prefer, podría ser. Comparemos mejor. 
Okay. I know you prefer. I like. Uh oh. I like. Um, um, better. No, the sweater. Oh, bueno. Mm -hmm. Okay, bueno. The sweater. No, the coats. Para mí. The coats. Is. Uh, Podría ser better. Warmer than. El adjetivo que vamos a usar es warm. Warm. Okay. Mm -hmm. The the coat is warm. Are. Ah, muy bien. Are, uh -huh. are uh, more uh, sweeter. Mm -hmm. Sweeter. More sweeter. O, o dan sweeter. ¿Cómo sería ahí? Yes. Clase, ¿cómo opina? Vaya, me gusta el ejemplo de Lore. Primero dio su opinión. Dijo, I prefer coach. Podemos también combinar. Tengo mi opinión y ahora digo por qué. I prefer coach because they are warmer than sweaters. Aquí también pongámoslo en plural. Ok, sweaters. I prefer coats because they are, voy aquí me faltó una E, they are warmer than sweaters. Aquí está mi E, un chiquitito. Comparemos ahora otro tipo de vestimenta. ¿Cuáles son nicer? Que lucen mejor, nice, nice. Girls, which one do you prefer? Dress or skirts. Faldas o vestidos. Dress or skirt. And why? ¿Cuál prefieren? Ninguna. Girls. No, that's why I say girls. Of course not. You don't, right? Dicen que las faldas y los vestidos son de viejitas, dice Lore. No, not really. Oh, yeah, Lore. Ando vestido. Ando vestido. Ah, so, which do you prefer, Lori? ¿Cuál prefiere? I prefer mm, dress. Dress. Why? ¿Por qué? Son más prácticos. ¿Cómo decimos práctico? ¿Práctico? Yo creo que, yo creería que por el tema de comodidad. Yo ahí me baso, comodidad, right? It depends, depende. If I'm at home, yeah, I prefer to be wearing a dress or... Pants, you know, but if I go out, I prefer be wearing jeans. I don't really like to be wearing dresses outside. Okay. Mm -hmm. Look at these examples. Siguiente de la línea de la ropa. Number, well, this is an exercise. Cotton dresses, silk dresses. Seguimos hablando de vestidos. Ivania, what is your opinion about this exercise? Let's complete the conversation. These cotton dresses yes. are nice. Mm -hmm. These cotton dresses are nice. Yes, but the, but the silk ones are nice, nicer. Nice, they're nicer. very good. They are nicer. They are also. They are also more expensive. More expensive. Muy bien. The cut, cut on or cuts on dresses are nice. Yes. But the silk ones are nicer. They are also more expensive. Recordémonos que cuando se pronuncia en más de una sílaba como expensive, ya utilizamos la expresión more. Miren, more expensive. Y nicer. Aquí se aplica nuestra regla de nicer. Bien. Let me have you to practice. Van a practicar ahorita ustedes with three different examples. Let's make comparisons. These are the ones. Van a comparar. Earrings, coats, and shirts. Van a comparar esos tres, tres tipos de items. Earrings, coats, and shirts. Let's try to complete the conversation 
comparing. Las partes que nos hace falta son para comparar. Hagámoslo en grupo para que se puedan dar ustedes idea. ¿Cómo va el ejercicio? ¿Qué tengo que poner aquí? Y entre todos aclaremos dudas. ¿okay? Tres ejemplos. You are going to have... Let me give you five minutes. I guess that's enough. Five minutes to complete that. Here we go. Ya les envió la imagen. Voy a tener trabajando en grupos de tres. Aquí vamos. Three. Let me have. Okay. Let's go and work with your classmates. Completemos la conversación. One the small. Yeah. Small. The wall it one the small. Okay. Teacher and the exercise let there be. Okay, from number one. Exercise one. Number one. Aha. Uh -huh. I confuse the compare the object is the same the um, earrings. Aha, uh -huh. earrings, but different okay. materials. We have silver mm -hmm. earrings and gold earrings. Por eso es que vamos a comparar los earrings. Oh, okay. uh -huh. In the second conversation, we have leather coat y wool coat. Y en la tercera conversación vamos a comparar las shirts, las camisas. Mm -hmm. So, okay. aquí voy a hacer si necesitan ayuda. Let me listen to you. Okay. okay. Yo lo voy a pasar ahorita. <laughs> but, uh, uh, but they are the in this case letter B teacher maybe can be but they are pero son um vaya miren el verbo perdón el adjective that we have what is the adjective that we have small small A small small, small. ¿Cómo iría small? Smaller. Uy, qué pequeña me sale acá. Smaller. Smaller, smaller that. Uh -huh. Small se convierte en smaller. Ya tenemos that. eso. Y luego solo le agregamos than. That. Than. The wall. Entonces Once. dice la conversación. Letter B. But they are mm -hmm. small. smaller. Then, son más pequeños que los, smaller than the golden ones. Okay. Bueno, así tratemos de comparar. Oh, okay, okay, bigger. Okay, well, yeah, golden one, the words. Okay. Okay, and el siguiente, compañeros, letter eight is. 
big. The wall ones are the big, the bigger, the silver bigger ones. ones. No. Ajá, es smaller. Letter. Letter H. Mm -hmm. ah, sustituyamos en lo que está en paréntesis big. Uh -huh. Vale, big. si se fijan en el big. big, big este es un adjetivo irregular. Uh -huh. Entonces nuestra regla dice que va a ser bigger. Tenemos que agregarle bigger. otra g. A. Otra g. Ajá. No solo sería con una g, sino doble g. Bigger. Big. Bigger that bigger than than, than than significa que entonces than, si traducimos sería más grandes que bigger ones. than como en el clopateado ok bigger than vaya de firma, uh -huh. Estamos ahí. Uh -huh. Si eh, se fijan en el ejemplo de los earrings, ¿qué están comparando? ¿El material o el tamaño? Yo creería que se están basando más que todo en el tamaño, ¿verdad? ¿Cuáles son más moment. grandes y los más pequeños? Silver earrings and gold earrings. Está muy bien ahí. Uh -huh. Bye. Number Two. Number two. <laughs> This leather coat is mm, more attractive. I don't remember the more. Okay. More. Look more. at number two. Uh -huh, exactly. We have two adjectives. Attractive and warm. Dos adjetivos. Attractive. Cuando se pronuncian en más de dos sílabas, necesitamos agregar More. Miren a tu Atlantic. Attractive. Uh -huh. Se pronuncia en tres. Entonces diríamos: This leather coat is. Is more. More. Attractive. Is more. More. Muy bien. Le agregamos more porque se pronuncia muy largo nuestro adjetivo. More attractive. Than. Así sería de Dan, uh -huh. Dan the world ones. Como para remarcar. Juan. Yes. Que okay. attractive. Como el anterior es la última. More attractive than. Pero lo que. Eh, ya, ¿Ya lo terminaron, compañeros? No, ahorita, ahorita. Vaya. Yes. Don't worry. Uh -huh. Yes. La respuesta corta es de la Okay, yes, but the word is one one vaya en las en la siguiente. Ya terminaron la primera, la segunda. Bueno, estamos con la dos, ¿verdad? La I L dos. Um, Okay. Letter B, letter B, warm, warm. Ay, the pronunciation, one, the syllable, warm. Warm. How many warm. syllables? Warm. warm. ¿Cuántas sílabas has pronunciado warm? Una. Una, warm. ok. Entonces warm. no le agregamos more. Ahí estamos claros. Warm. ¿Termina en consonante mm. o en vocal? ¿Termina en? Sonante. Warm. Consonante, mm. la M. Muy warm. bien, entonces solo le agregamos... E R E R al final. Sería warmer. Así. Sí, warmer y luego la expresión dan. Warmer dan. Muy bien. Y ahora ya tiene sentido nuestra oración. Y en la primera no la completamos. Sería more attractive. Ahí como Sería, esa no la entiendo, es más more attractive, pequeño. Porque es sería. more. O Bye. cómo es que. Más. Ah. Más atractivo que a la verdad cuando le agregamos er <ríe> al adjetivo, se traduce igual. Como más. 
porque estamos comparando. Uh -huh. Más bonito, más caro, más grande. Pero cuando tenemos nuestros adjetivos que se pronuncian en más de dos sílabas, eh, no suenan bien. Por eso es que le agregamos la palabra more. Imagínense si dijéramos attractive, suena muy larga el adjetivo. Entonces, por eso le agregamos la palabra more y dejamos more. el adjetivo tal cual es. More así se escribe así como se escucha, more. More, ajá, M-O-R-E. Ahora, ajá, dejamos el adjetivo tal cual está y le agregamos al final then. Teacher, y una consulta, cuando uh -huh. queremos usarlo bajo otro contexto, more, eh, o sea, como más, también es este, válido. Sí, también, more. Mm. Vale, lo que quiero dejar claro y que a veces por eso me gustan estos grupitos, para aclarar dudas. Si se fijan, ambos tienen el mismo significado. El que inicia con more attractive es más atractivo. Así se traduce. Atractivo. Y el ejemplo okay. dos, que es warmer than, significa más caliente que. Ambos tienen el mismo significado. Solo que a uno le agregó more al inicio por ser un adjetivo largo que se pronuncia en tres sílabas. Pero cuando mi adjetivo se pronuncia en una o dos sílabas, no le agrego el more al inicio. Solo con adjetivos que son pronunciados más. Veamos el 3, number 3. Number 3, leather, leather. Camisas. This yes. orange shirt is an interesting color. Y necesitamos que decir que es más bonito que. Um, pretty. pretty. ¿Cuántas sílabas lleva? Pretty. Pretty. Dos, Bonita. entonces no Dos. podemos agregar more al inicio. Así que solo agregamos y ER yeah. al final. Prettier. <coughs> Prettier. Yes. Solo agregamos uh -huh. IR. Ajá. Uh -huh. Pero Mira. cuando tenemos una Y, la cambiamos por I. IER. ¿eh? Reemplazamos esa Y por una I. Prettier. Oh, Ajá. Prettier. Prettier. Ay, ¿cómo es? How do you pronounce this? Prettier. 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 Ajá, pero ahí agregamos la I. Después de la doble T, una I. No Y, sino que I. Prettier. Prettier. Bueno, ahí no podemos volver a escribir, pero no se preocupen, ya saben, prettier. Así. Así, así va, muy bien, prettier. Then. Ahí estamos sí. bien. Ok, ahí entendemos, no se preocupen. Y en la última parte, el adjetivo que tenemos que usar es good. Quizás no se ve en la imagen, pero es good, mm. bueno. Este es un verbo, perdón, adjetivo irregular. Entonces no podemos decir gooder. No, no existe gooder. Entonces se convierte en better. Better. Uh -huh. Better. Así dejémoslo, ¿eh? porque se mueve. Entonces es better. Look. Better. Ahí está. Better. Uh -huh. Lo vamos a comparar y lo vamos a completar con los compañeros también. Pero les pregunto, ¿quedó claro por qué usamos la expresión more al inicio? ¿Sí? sí. ¿Cuándo vamos a utilizar more? Josué, Samuel, Enrique. Eh, cuando es más de dos sílabas. Ajá, cuando se pronuncia en más de dos sílabas. Okay. Attractive. Uh -huh. Mira la palabra beautiful. También es otro buen ejemplo. Se pronuncia en más de dos. Entonces decimos more beautiful. beautiful. Intelligent. Miren otro adjetivo largo. Decimos more intelligent. Porque se pronuncia. No en es mis, por escritura. Uh -huh. En ese caso sería como más fácil a partir de la tercera. Sí, sílaba. es mucho más fácil porque a todos Ajá. les agregamos more. 
Nuestras uh -huh. complicaciones son con los adjetivos que se pronuncian en una o dos sílabas. Uh -huh. Ahí creo que es la donde hay que prestar más atención. But okay. Let's go back. Vamos ya con sus compañeros a comparar respuestas. Let's go, class. Okay. Okay, teach. Okay. Time to come back. Yanira, how was the exercise? Was it easy, difficult? Uh, um, more, more or less is más o menos. Mm, more or less. Uh, more or less. Okay. So, so. so, so. Okay. I know. Creo que nos sigue dando problemas las reglas de la primera y segunda sílaba. Okay. Adjetivos que llevan una y dos sílabas. But don't worry. Les voy a compartir ahorita una página en donde encontré, you know, as many adjectives as possible. Miren acá, let me see. Hablábamos con Rita, con Josué, con Samuel, que es mucho más fácil si solo tuviéramos adjetivos que se pronunciaran en más de tres sílabas. Porque a todos les agregamos more. More beautiful, more intelligent. Pero cuando tenemos adjetivos con una y dos sílabas, this is the real challenge, you know? Aquí tengo una lista larguísima, list of comparative y a la misma vez de superlative. Acuérdense que para comparar significa más, más enojado, más bonito, más caro. Y para lo superlativo es el más, significaría el más enojado, el más caro, pero ahorita solo estamos practicando comparar and look, here you have the pronunciation and also the meaning in Spanish the comparative form and the superlative form y van en orden alfabético algunos sí la mayoría Miren, and I have a very big list It's Teacher. endless, yes. This page web is very complete. I yes, saw, well, bueno, antes. Mm -hmm. So look, miren, hay tantas cosas. Incluso hay una parte que nos vuelve a explicar las reglas, las reglas de los comparatives in English. Aquí está, comparative en super. Se la voy a compartir ahorita para que ustedes puedan de igual manera repasar, ¿ok? Y que se les haga más fácil. So nice. Se los voy a enviar al chat grupal porque acá se nos va a borrar. Let me send this information right now. Ahí está. Comparative and superlative. So, questions about the exercise. Vamos a comparar nuestras respuestas. Exercise about comparatives. Look. I know. Sé que para algunos puede ser más fácil este tema, pero para otros aún queda eh, esta falta de práctica. Así que por eso agregamos esta clase extra de este tema. Don't worry. Clase 2, 3 y 4 de esta semana. Ya nos enfocamos en sección 4. Exercise number one. ¿Qué estamos comparando en example number one? Estaremos comparando materiales o tamaños, material or size of these objects. ¿Qué estamos comparando between the silver earrings and the gold earrings? O ambas cosas. ¿Qué comparamos en exercise number one? Price. Price. Mm -hmm. okay. The price and the price. size. Number one. Yes. Let's compare number one. Alberto, letter B, front conversation number one. Small. Okay. Mm -hmm. uh, but they're smaller than the gold ones. Smaller than. Excellent. 
small. Se pronuncia solo small, en una sola sílaba. Smaller than. Letter A, front conversation number one. Eden Nilsson, please. Finish with the conversation. B. Ah. Well. Yeah, the gold ones are bigger than the silver ones. Remember, it's bigger than. Porque si decimos that, that significa otra cosa. Yes, than is bigger than. Que, que, uh -huh. Más grandes que los de plata. Silver bigger ones, than but 400 ones. is a lot of, of money. Yes, it is a lot of money, of course, it is. Let's see. Let me have who? Glenda, and then Josué. Completemos la conversación dos. Glenda first, and then Josué. This leather, this leather coat is more attractive the world one. More attractive. attractive. Y nos hace falta el qué? Que más uh, atractivo that. que... That the then, old one. Then the old one. Okay. No digamos that. ¿Qué significa that? Aquel. ¿Y qué significa dan? ¿Qué? Uh -huh. Este, este, aquel, aquella. Ese es that. That sweater yes. is really nice. Aquel suéter es muy bonito. Dan is para comparar. Significa que más atractivo que. Samuel, can you finish with the conversation number two, please? José, terminamos con esta. This one. Yes. Okay, teacher. No. Um, yes, but the wool one is um, warmer. Muy bien, warmer, así, warmer, ¿y qué nos hace falta? Eh, eh, tan, dan, 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 warmer, dan, warmer, dan, dan, mm, but the wool one is warmer, mm, bueno, aquí no estamos comparando, solo agregámosle warmer, es más caliente. Aquí está. Number three. Glenda and Jorge. Comparemos y completemos la conversation. Number three. Glenda first and Jorge, you finish. Okay. This orange shirt is an interesting color. Yes, but the color is prettier. Okay, prettier. Prettier. Mm -hmm. Pretty. Down. The design. Design. But the color is prettier than the design. El color es más bonito que el diseño. Okay, and Jorge, how do we finish the conversation? Design isn't bad. I think the pattern. Pattern. Mm -hmm. On that gray chairs is better than the patterns on this orange one. Better than. Es mejor que el patrón o diseño en esta camisa naranja. Very good job. The pattern. Pattern. Very good. Questions about this exercise. De este ejercicio. Questions about this one. Teacher, ¿cómo se pronuncia la palabra pattern? Pattern, pattern, pattern. El patrón, pattern. Yes. Sí, sí. Podemos dar por concluido comparando con adjetivos. Yes or no. Yes. No. Yes. Okay, porque no quiero overload yes. you with some information. Recargarlos con demasiada información. No, I, I don't really want you. 
What is your role? Go and practice. Ese es su rol para poder practicar más. Okay? Go and practice. We still have five minutes. Minute. Vamos a presentar, let's make presents, the introduction of uh, situation number four. Do you like rap? Es nuestra pregunta inicial. Do you like rap, class? Rap. Rap. Do you no, like rap? I don't like. No? No. No. No, I don't. Okay. Do you like pop music? Yes, I like pop music. Okay. <laughs> Do you like. Um, ¿Qué otro tipo de música tenemos? What other type of music do we have? Perreo music. Do you like perreo music? Yes. Yes? No? Yes. Okay. <laughs> do you like classical music? Yes, I like classic music. Okay. Uh, do you, uh -huh. Tell me. Samuel quiere hacer una pregunta, dice. Go Dale, Samuel. Samuel. <laughs> yo que, yo... Yo que... <laughs> eh, eh, Eden está preguntando <laughs> si do you like Pacay. Like <laughs> <laughs> I know. <laughs> Vean que no dice. Ah, miren, tenemos type of music, TV programs. Do you like this type of music? Enfoquémonos a la ahorita en la música. Yes, no. In English, we can have some expressions to express likes and dislikes. Miren, I love it. Ah, uh, it's okay. Así que, um, sí, aceptable, pero. Sí o no, no me gusta. And I don't like it. Nos vamos de lo más extremo. I love it. Eh, posición media, it's okay. And mm -hmm. I don't like it. Les preguntaba, do you like pop music? I love it, it's okay, or I don't like it. Class, do you it. like pop music? I love it, pop music. I love it, muy bien. Do you like classical music? It's okay. It's okay. The same for me. It's okay. Do you like hip hop? It's okay. It's okay. As I well. don't like it. It's okay. I don't like it. Okay. Yes, Do you like rock music? Don't it's like okay. It. It's okay. <laughs> it's okay. Do you like jazz? It's okay. I don't like it. I don't, I don't like, like it. it. It's okay. Give me more examples. Más ejemplos con I love it, it's okay, I don't like it. Música. Do you like? Bachata music. Do you like bachata music? <laughs> so okay. music. It's okay. It's okay. Okay. Do you like uh, corridos, music. narco corridos? It's okay. I don't, I don't, really like, don't like it. Who likes it? ¿Quién le gusta? Glenda, do you like? I no? don't. Yes, I, like. ah, I don't like. Oh. Yes, you do. Okay. <laughs> it's okay. Mi opinión, it's okay. Está bien. Que le escuchen. Do you like? ¿Qué otra tenemos? Do you like blue music? Romantic. Oh, oh yeah. Air and B. Ah, romantic oh. music. Do you like romantic music? I love it. I love it. It's okay. Or I don't like it. I love it. I love it. Especially it. the older Alpha. songs. Ah, okay. Older songs. This is Laura que le pregunten, do you like cumbia music? Do you like cumbia music, Lauren? <laughs> she says, I love Diga. it. Diga. Especially she on December, it. right? <laughs> No? El cucu, el cucu le gusta. <laughs> Especially on December, dice. Right, exactly. Likes and dislikes. Be La ready. Bala. La bala, dice. Exactly. Expresamos ahora, si se fijan, hemos venido con la misma temática, ¿ok? Expresando opiniones, comparando, y ahora vamos a expresar el que likes y también dislikes, empezando a partir de mañana. Likes and dislikes. Okay. Eso solo fue la introduction from section number four. Questions about the topic from today. In comparison, comparemos. 
from Thursday and today's class. ¿Cómo se sintieron? ¿Cuándo se sintieron más confundidos, agobiados? ¿El jueves o ahora, on Monday? Jueves. Jueves. Ahora van a decir, no, not today. <laughs> Thursday, right? ¿Saben por qué es? Porque presentar reglas de gramática puede generar confusión, caos, pero no es tan malo, ¿ok? Solo les presentamos las reglas de gramática para que sepan cómo se llama o cómo funciona en sí la gramática del idioma que están aprendiendo. Bien, clases. Comments, questions. No. Si no estamos listos para movernos a section number four, it's starting from tomorrow. Si no hay más comments y questions, vamos a ver cuándo clases. Tomorrow. Mm. Same time. Same teacher and same classes. Okay. So I really hope you to have a great afternoon and a great rest of the day. Okay. See you tomorrow, class. Bye. See you. Thank, Thank you so you much tomorrow. for coming and participating. Bye, teacher. Bye. Take care. Bye. 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 Bye.